মধ্যপ্রাচ্যের জন্য এটি বেশ বড় খবর কারণ হচ্ছে ইরানের একজন শীর্ষ জেনারেলকে হত্যা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তিনি যখন বাগদাদ এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তার গাড়িতে হামলা করা হয় প্রশ্ন হচ্ছে এই ব্যক্তি কে তার নাম হচ্ছে কাশেম সোলাইমানি মিস্টার কাশেম সোলাইমানির বয়স হচ্ছে বাষট্টি বছর তিনি হচ্ছেন ইরানের যে রেভলিউশনারি গার্ড সে রেভলিউশনারি গার্ডের এলিট ফোর্স কুচ ফোর্সের একজন শীর্ষ কমান্ডার এই ফোর্সটি তিনি পরিচালনা করতেন এবং এই ফোর্সের কাজ হচ্ছে ইরানের বাইরে অন্য জায়গায় গোপন অভিযান পরিচালনা করা মিস্টার সোলাইমানি অর্থাৎ যাকে হত্যা করা হয়েছে তিনি তার কাজের জন্য সরাসরি জবাবদিহি করতেন ইরানের শীর্ষ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামিনের কাছে উনিশশো সালে এই কুচ ফোর্স প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এরপর থেকে এই ফোর্স দেশের বাইরে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করেছে বলে ধারণা করা হয় এই ফোর্স কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টার্গেট ছিল সেটি হচ্ছে একটি বড় প্রশ্ন কয়েকদিন আগে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে আমেরিকার দূতাবাস আক্রান্ত হয়েছিল সেখানে উত্তেজিত জনতা ইট পাটকেল ছুঁড়েছে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করেছে এবং সেটিকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তখন বলেছিলেন যে ইরানের মদদেই ইরাকের মার্কিন দূতাবাসে হামলা হয়েছে কারণ ইরানের যারা শিয়াপন্থী মিলিশিয়ারা রয়েছে তারা এই হামলা চালিয়েছে বলে আমেরিকার অভিযোগ এরপরেই এই ড্রোন হামলা করা হয় ধারণা করা হচ্ছে মেজর জেনারেল কাশেম সোলাইমানি তিনি সিরিয়া অথবা লেবানন থেকে ইরাকে এসেছিলেন এবং তখনই তাকে হত্যা করা হয় অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশ কিছুদিন ধরেই তার উপর গোপন নজর রাখছিলেন এবং সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই এ হামলা চালিয়েছে পেন্টাগন বলছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশেই তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং এ হামলা চালানো হয়েছে এই রেভলিউশনারি গার্ড এবং কুচ ফোর্স কেন এত গুরুত্বপূর্ণ কুচ ফোর্স যেটি মিস্টার সোলাইমানি পরিচালনা করতেন সেটি মধ্যপ্রাচ্যে ইরান যে সামরিক প্রভাব তৈরি করতে চাইছে তার মূল কারিগর ছিলেন মিস্টার সোলাইমানি ইরাকে এক ধরনের প্রভাব তৈরি করা সিরিয়াতে প্রভাব তৈরি করা লেবাননে প্রভাব তৈরি করা বিভিন্ন জায়গায় এমনকি ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের সাথে ইরানের যে যোগাযোগ আছে বলে আমেরিকা বলে সেখানেও মিস্টার সোলাইমানের একটা বড় ধরনের ভূমিকা আছে বলে পশ্চিমারা ধারণা করেন বিবিসি সংবাদদাতারা যেটি বলছেন যে ইরানের পররাষ্ট্রনীতি কি হবে ইরান কোন দেশের সঙ্গে কি আচরণ করবে কি ধরনের পদক্ষেপ নিবে সেখানে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও শেষ কথাটি কিন্তু মিস্টার সোলাইমানিই বলতেন অর্থাৎ তিনি যে মতামত দিতেন সেটি গ্রহণ করা হতো এবং সে অনুযায়ী ইরানের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করা হতো মিস্টার সোলাইমানিকে ইরানে একজন জাতীয় বীর হিসাবে অনেকেই মনে করতেন ইরানের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল দেখলে কিছুক্ষণ পরপরই তার ছবি আসত এবং তাকে নিয়ে নানা সংবাদ থাকত স্বভাবতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্রদের নজরে ছিলেন তিনি বহুদিন ধরে কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্ররা মনে করত ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড এবং এই কুচ ফোর্সকে যদি থামানো না যায় তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে সামরিকভাবে এবং অন্য অন্যভাবে সেটিকে থামানো যাবে না স্বভাবতই এই হামলায় মিস্টার সোলাইমানের নিহত হওয়ার পর আমেরিকা বেশ উচ্ছ্বসিত কিন্তু ইরান এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ তিনি বলেছেন আমেরিকা যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ প্ররোচনা দিচ্ছে বা করছে এটি তারই অংশ অন্যদিকে ইরানের যে শীর্ষ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনে তিনি বলছেন যারা এই কাজ করেছে অর্থাৎ সোলাইমানিকে হত্যা করেছে সেসব অপরাধীদের জন্য কঠিন সাজা অপেক্ষা করছে এরই মধ্যে আপনারা জানেন যে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা চলছে এবং যে কোনো সময় যুদ্ধ হবে হবে এরকম একটা ভাব যুদ্ধের দামাওয়া বাড়ছে সেই সময়ে সোলাইমানের এই হত্যাকাণ্ড পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করবে কারণ ইরান এখন পাল্টা প্রতিশোধ নিতে চাইবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই কারণ হচ্ছে সোলাইমানিকে হত্যাকাণ্ড আয়াতুল্লাহ খামেনি অর্থাৎ ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা তিনি তার উপর একটা আঘাত বলেই বর্ণনা করতে পারেন কারণ তার সঙ্গেই ছিল মিস্টার মিস্টার সোলাইমানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের এই উত্তেজনা মধ্যপ্রাচ্যে এখন কোন দিকে যায় এই হত্যাকাণ্ডের পরে সেটি একটি বড় প্রশ্ন এবং সেদিকেই অনেকের নজর থাকবে